네, 안녕하세요 여러분 신세경입니다 어, 제가 여행 다닐 때 반드시 챙겨 다니는 아이템들을 소개해 드리도록 하겠습니다 일단 첫 번째로 비상시 복용할 수 있는 약 여행하다가 아프면 되게 막 뭔가 그 하루가 아깝고 좀 서럽잖아요 그래서 내가 이제 걸어 다니는 약국이다 이렇게 생각하면서 어떤 증상이 찾아와도 다 대비를 할수 있도록 필요한 약들을 항상 챙겨 다니는 편이거든요 그래서 이걸 1번에 넣어봤습니다 두 번째는 제가 운동복을 적었는데요 이게 이유는 언제 어디서나 좀 편하게 운동을 할수 있도록 편한 운동화랑 그리고 운동복 상하의를 꼭 챙기는 편입니다 네. 전 촬영 장비를 챙겨 다니거든요 좀 휴대할 만한 간편한 촬영 장비들은 좀 챙겨 다니는 편이라서 촬영 장비 그리고 촬영 장비를 챙기면서 보조 배터리를 꼭 챙기는데 지도도 봐야 하고 중간중간 서치도 해야 하고 그래서 이제 배터리가 되게 빨리 닳는 편이거든요 그래서 제 핸드폰이 꺼지지 않도록 보조 배터리를 꼭꼭 꼭 챙기는 편입니다 어, 향수 여행지에서 어, 어떤 특정한 향을 뿌리고 다니잖아요 그러면 이제 그 향이 그 추억과 이렇게 동화되는 느낌이라 어떤 도시를 떠올렸을 때그 향이 같이 이렇게 생각이 나는 그런 경우가 종종 있었어서 향수를 챙겨 다니는 편이긴 합니다 항상 어, 아쿠아디파르마의 그 미르토 향을 진짜 좋아하거든요 되게 무겁지 않고 가벼운 느낌이라서 날이 더워지기 시작하면 가장 즐겨 찾는 향수가 아닌가 이런 생각이 듭니다 저는 지퍼백 꼭 챙겨 다니는데요 특정 도시에서 특정 도시로 이동을 할때 짐을 빼는 날에는 그 전날 빨래를 못 하잖아요 그래서 약간 그런 좀 묵은 짐들 <웃음> 묵은 빨래거리들이라던가 이런 것들을 넣을 때 넉넉한 사이즈 지퍼백 같은 것들을 좀 챙겨 다니는 편입니다 그리고 작은, 사이드, 자, 작은 사이즈의 지퍼백도 역시 같이 챙기는데 이제 짜잘한 쓰레기들이 나오는 거를 막 여기저기 막 돌아다니지 않게 하기 위해서 지퍼백을 항상 휴대하는 편이긴 해요 이제. 한 군데 모아가지고 이렇게 버리려고 여기는 모자랑 선글라스 솔직하게 말해도 되나? 다시 이제 귀국할 때 <웃음> 인천공항에 도착하고 이제 내릴 때 필요합니다 이게 사실은 제가 무슨 뭐 대단한 사람이라서 막 이렇게 막 숨기기 위해서라기보다는 보통 이제 긴 시간 비행하고 나면 푹 자고 일어난 상태잖아요 보통 이제 귀국하는 비행기 안에서는 정말 단잠을 자기 때문에 조금 이렇게 살짝 커버를 해줄 수 있는 모자라던가 이런 것들을 좀 챙겨가는 편이고요 여러 가지 챙기면서 이제 악세사리 종류들도 좀 챙겨가거든요 기분 전환이 확실히 되는 것 같아요 이렇게 좀 새로운 악세사리 하고 다니고 이러면 이제 여러 가지 챙기면서 악세사리도 꼭 챙겨 다니는 편입니다 저는, 저는 이제 제가 그갈 여행지에 대한 정보가 가득 담긴 그 영상을 유튜브에서 검색을 해서 조금 약간 이거는 되게 볼만하겠다 싶은 영상들을 그 오프라인 영상으로 다운을 미리 받아놔요 그래서 그거를 이제 기내에서 보면서 좀 공부 삼아 보면서 가면 시간도 되게 잘 가고 도착해서 돌아다니기에도 편하고 좀 공부가 돼 있으니까 네, 그래서 그 오프라인 동영상들을 좀 꽉꽉 채워서 담아가는 편입니다 이렇게 저는 한개 가져갈 수 있으면 저는 비상시 복용할 수 있는 약을 가져갈게요 <웃음> 아 정말 솔직하게 대답하는 거예요 네. 이 중에서요 썬캡을 음... 고르고 싶습니다 네. 지금 날씨가 많이 더워지고 있기 때문에 네, 햇빛으로부터 저를 보호해 줄수 있는 네, 이 아이템을 선택하도록 하겠습니다 오늘 촬영한 마리클레르 화보도 많이 기대해 주시고요 많은 성원과 응원 부탁드리겠습니다 감사합니다 음...